ametaja majimbo ambayo yameshawahi kuzunguka kufanya mikutano na utafiti kama sikosei mhm mm mara nyingi tunamwona anafanya mikutano japo anasema kuna utaratibu ambao serikali imeweka kwa ajili ya awa, hivi vyama vingine mhm mm swali hiyo mikutano anayofanya yeye anafanya kama mbunge wa jimbo gani kwa sababu tunamwona kila jimbo anafanya mikutano asante mm -hmm. asante ah uh, na mikono imekuwa mingi kweli kuna chaka la mikono hapa eh uh, Athmani afu tutaenda upande wa pili kule Uh -huh. Asante. Nashukuru. Mimi kwa jina naitwa Athmani Sungura ni mkazi wa Dar es Salaam. Uh, nakumbuka wakati mwaka jana wa, twaweza wanatoa hii ripoti na kuonyesha kwamba uh, kukubalika kwa rais kumetoka asilimia sita mpaka sabina moja Katibu wangu na ndugu yangu Humphrey Polepole Pole, alisema kwamba tutaona mwakani itapanda. Na leo tena amesema tena kwamba tutaona mwakani itapanda zaidi. Lakini tunaona inashuka chini. Sasa ushauri wangu ni ushauri ni ushauri yes mm -hmm. uh, nimemmsikia katibu anasema kwamba kuna vitu vitatu vikubwa ambavyo tunavyofanya ambavyo wanaamini kwamba vitapandisha ametaja maji elimu na umeme vijijini mm. na tumeona bado kwamba naonyesha kwamba wasomi at, wale ambao wanasema wana elimu ya sekondari na kuendelea wameendelea kukikataa kuk, kusema hawajinasibishi na chama tawala na mwaka jana tulimwambia kwamba kama mta, mnasema mnawekeza kwenye umeme na elimu mnafanya watu wengi wazidi kupata hizi sasa mangeki mambi effect wafikie huko vijijini kwa hiyo watu wanazidi wanaweza wakawakataa zaidi tujiwekeze kwenye vitu ambavyo vinagusa maisha wananchi moja kwa moja mm -hmm. kumetolewa maoni hapa kwamba wafanya biashara wanalia hakuna pesa kwenye mzunguko mm -hmm. baada ya kuweka hivi vitu ambavyo vina effect ya muda mrefu umeme maji na elimu ambayo itashua muda mrefu mpaka maybe mheshimiwa rais wa madarakani uona mshauri tujiwekeze kwenye uchumi wa wananchi ambao utagusa uchumi wa wananchi mm -hmm. moja kwa moja wananchi wenyewe watapata elimu safi na maji safi vingine asante sana naomba niende upande ule alafu tutarudi huku upande ule eh ndio pale kijana huyo jitambulishe ah tunakusikia ndio tu Sasa ngoja kidogo hiyo microphone ina tatizo. Ah, kwa majina naitwa Philbert Filipo, ni mwanafunzi wa chuo cha taifa cha usafishaji NIT. Nimesoma ripoti kwenye kitabu cha Speaking Truth to Power. Ukiangalia kurasa wa kumi naangalia which political party do you fear closer to? Na inaonekana kwamba chama cha mapinduzi kina asilimia tisa kwa vijana. Vijana unawazunguzia asilimia kubwa unawazunguzia kuanzia form 1, form 2 mpaka chuo kikuu. Na twaweza mmetoa takwimu lakini hamjajikita ni sababu gani zinifanya niwe karibu na chama cha mapinduzi kuliko chama kingine? Nitoe mfano. Ukienda Ilinga chuo cha walimu Mkwawa unakuta utaribu kwamba ili uwe kiongozi yani rais wa serikali wanafunzi lazima uwe mwanachama chama cha mapinduzi. Mhm. Mm Vi, maamuzi ya serikali za wanafunzi yanakwenda kujadiliwa kwa mwenyekiti wa tawi wakati ya mkwawa kwa unajiuliza ni kwa nini watu sasa vijana wanakuwa karibu na chama cha mapinduzi kuliko vya vingine watu wanasema vima vimekaza okay. Aa, vijana wanakuwa kule kwa mawazo kwamba mimi nisipokuwa chama cha mapinduzi sitapata kazi okay kuna swali hapa unatueleza una, una kidogo asante kwa tutakualika kuchambua takwimu zile ili upate kujibu swali lako. Umemaliza? Asante, Asante Filipo. Um, tuje hapa mbele alafu tutakuja huku au ni watu wengi? Asante. Jina? Mwendesha. Kwa jina naitwa Benito Mapinga. Ni mjasiri wa mali. Na, na maswali yangu mawili kwa ndugu pole pole. Umemaliza pole pole. Anijibu swali langu kwamba ni sheria gani inayonizuia mimi kufanya mkutano wa hadhara katika halmashauri ya Temeke? Mkutano wa hadhara. Okay. Ile swali moja. Ni sheria ipi inamruhusu yeye kufanya mikutano nchi nzima? Okay. Swali jingine. Ninaomba polepole utuambie. Kwa maana hapa tunazungumzia mafanikio ya serikali. Je? Tuna tutegemee nini katika mafanikio ya serikali watu wataendelea kupigwa risasi watu wataendelea kutekwa watu wataendelea kuokotwa katika mito ya bahari 
Asante. Kwa hiyo hayo mafanikio tutegemea yataendelea kuwepo katika serikali yako. Haya, mm -hmm. asante. Tuje huku mbele tutakuwa na round nyingine zitakuja. <laughs> Najua kuna utu nani. Tuje hapa mbele kuna kuna niliona mkono wako mwanzoni hapa kwa bwana Mboya alafu tutarudi kwa round ya pili.